Desde desafíos tributarios, por este nuevo proyecto de Royalty o el mejorar su desempeño ambiental y productivo, la media de la minería ha enfrentado diferentes desafíos que ha debido sortear para mantenerse vigente. El experto nos cuenta más detalles en la siguiente. La mediana minería juega un rol importante en la economía del país, pero también es un sector que ha tenido altos y bajos en los últimos años. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan en la industria? Hay eh, temas de, eh, por ejemplo, las leyes son más altas. Eh, tiene, hay proyectos, digamos, de leyes más altas. Eh, y eso es importante desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico. O sea, eso permite que haya pruebas en, en mediana minería que después se puedan usar en la gran minería. Eso es un desafío importante. Eso no impide que en la gran minería también haya pruebas. Pero este podría ser un segmento en que eh, las pruebas son, son importantes. Otro desafío que tiene la minería es mejorar la producción y establecer nuevos productos. Eh, Chile es reconocido por la producción de cobre, también molibdeno y productos férricos, pero hay otros minerales que son de alto interés para el futuro. Dentro de eso está el litio y otros conocidos como tierras raras, que también son necesarias para todo el desarrollo tecnológico, en donde Chile tiene un potencial que debe desarrollar. Otro aspecto es el royalty minero, que sin duda ha generado un problema relevante para las empresas vinculadas a la mediana minería. En el caso del royalty, es bien importante en el, para la mediana minería porque eh, si bien hay algunos proyectos que tienen leyes más altas, en general no tienen leyes tan altas y sus márgenes son más bajos. Por lo tanto, un royalty afecta de, de peor manera a la mediana minería que a la gran minería. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo, cómo eh, se legisla respecto a ese tema porque podemos estar afectando a un sector que efectivamente trae mucho... Eh, eh, es muy importante para el país. Si el año 2020 el Royalty hubiera estado, eh, hubiera estado vigente, como salió redactado en la Cámara de Diputados, nuestra empresa hubiera perdido algo así como 7, 8 millones de dólares solamente por el Royalty. La incorporación de procesos sustentables e innovaciones tecnológicas han sido claves para generar un avance positivo en el sector. El LBC, conociendo los desafíos de la minería, tal cual uno de ellos es el uso de las aguas, en este caso aguas naturales o aguas dulces, MDC se ha puesto el, el desafío de ser más eficiente por medio de la reutilización del agua, recuperando agua desde los relaves para poder ser reutilizado dentro del mismo proceso. Hemos logrado alcanzar un mínimo de un 80% de consumo de agua reutilizada desde los relaves. La generación de, de energía fotovoltaica, digamos, con paneles, puestos sobre los tranques de relave es una, un, una de las innovaciones importantes que ha hecho una empresa también del sector. El uso de agua de mar en estado natural, no compitiendo para aguas continentales, digamos, eso también es un, es un gran avance. Eh, los depósitos de relaves en pasta, eh, que atendía la sismicidad que hay en nuestro país, bueno, otorgan condiciones de estabilidad y de infiltraciones mucho mayores que los tranques convencionales. Eh, son algunos de los, de los temas que se han hecho. El panorama que hoy enfrenta la mediana minería está lleno de desafíos. Ante un mercado cada vez más exigente en cuanto al desempeño ambiental del sector y las nuevas normativas que hoy se discuten en el Congreso, además de los retos asociados a la incorporación de nuevas tecnologías 4.0, la mediana minería trabaja para seguir siendo competitiva y un aporte al desarrollo local. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.